بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم تبوا سأشكر ابن شبيب بلاتين ابن رب بلاتكون يسقطكون الله تعالى الكسيك ما يكوري آج ابن دش شمو كي صلاة شمو مندي الله تعالى البني بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي غروت بورن حديث بورن لكم إن شاء الله بالو كاز كورل يكونوا بندا جو كم بالو كاز كورل بي الله تعالى البني بني তার পাপকে দূর করে দিবেন ক্ষমা করে দিবেন আর বারো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেন তেমনি ভাবে সলাত আদায় করা একটি পুণ্যের কাজ বালো কাজ নেকের কাজ কেউ যদি সলাত আদায় করে আল্লাহ তালা তার গুণা সমূহকে ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ তালা সুরা ওদের চোদ্দ নম্বর একশো চোদ্দ নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন দিনের দুই প্রান্ত এবং রাতের একাংশে সলাত প্রতিষ্ঠা করুন নিশ্চয় ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয় পাপকে দূর করে দেয় আর যারা উপদেশ বাণী গ্রহণ করে তাদের জন্য একটি এটি একটি উপদেশ আল্লাহ তালুক্ত আয়তের মধ্যে তিন মত নামাজের কথা বলেছেন প্রথমত ফজর এবং মাগরিবের নামাজ এবং এশার নামাজের কথা আলোচ্য আয়তের মধ্যে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে ভালো কাজ পুণ্যের কাজ পাপকে মন্দকে দূর করে দেয় আল্লাহ তালা উক্ত আয়তের মধ্যে তিন ওয়াক নামাজের কথা বলার কারণ হচ্ছে মানুষ অধিকাংশ সময় এই তিন ওয়াক নামাজের মধ্যে বেশিরভাগ গাফিল থাকে অধিকাংশ সময় গাফিল থাকে রাতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এসার নামাজটা মিস করে দেয় কামকাজের জন্য গ্রীবের নামাজটা মিস করে দেয় এবং ঘুমের কারণে ফজরের নামাজটা মিস করে দেয় কাজা করে নেয় এই জন্য আল্লাহ তালা বান্দাকে সতর্ক হওয়ার জন্য এই তিন ওয়াক নামাজের কথা আয়তের মধ্যে বলেছেন এবং এর কথাও বলে দিয়েছেন যখন বান্দা কোনো ভালো কাজ করবে অর্থাৎ সময় মতো যথা সময়ে ওয়াক মতো নামাজ আদায় করবে কাজা করবে না এর বিনিময়ে আল্লাহ তালা তার গুণা সমূহকে ক্ষমা করে দিবেন এবং নিশ্চয়তা দিয়েছেন এই কথা যে নিশ্চয়ই ভালো কাজ করবে যে পূর্ণ কাজ করবে পূর্ণ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তালা তার পাপকে তার মন্দ কাজকে দূর করে দেবেন এটি যারা উপদেশ বাণী গ্রহণ করে তাদের জন্য এটি একটি উপদেশ ব্যাপারে একটি হাদিস রসুল আকরম সাল্লামের একটি হাদিস বর্ণনা করেন সমস্ত নমাজ আদায় করবে এর মধ্যবর্তী সময়ে যত গুণা হয়েছে আল্লাহ তালা সমস্ত গুণাকে ক্ষমা করে দেবেন এমনকি এক রমজান থেকে অন্য রমজান পর্যন্ত যত গুণা সে করেছে সিয়াম পালন করার কারণে এবং যত সময় নামাজ আদায় করার কারণে মধ্যবর্তী সময় যত গুণা হয়েছে তা সমস্ত গুণাকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন যদি না সে কবিরা গুণায় লিপ্ত হয় অর্থাৎ কবিরা গুণা করলে তাকে অবশ্যই তবা করতে হবে তবা ব্যতীত কবিরা গুণা মাফ হবে এর মধ্যবর্তী সময়ে যত সবিরা গুণা হয়েছে সমস্ত সবিরা গুণাকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন তাকে যথা সময়ে সলাত আদায় করতে হবে এবং যথা সময়ে সিয়াম পালন করতে হবে এবং ভালো কাজ করতে হবে আল্লাহ তালা সবাইকে ভালো কাজ করার তৌফিক দান করুন যথা সময়ে সলা সিয়াম পালন করার তৌফিক দান করুন আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালা এই তৌফিক দান করুন যথা সময়ে আমরা সলাত আদায় করব এবং সিয়াম পালন করব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা তৌফিক দিনে রসুল আকরম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আরো গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী হাদিসটি শোনার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করুন লাইক কমেন্ট করুন যাতে অন্য বাইরে উপকৃত হতে পারে আল্লাহ তালা সবাইকে তৌফিক দান করুন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত